സ്ക്വയർഡ് റിലേഷൻ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ മറ്റ് രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയയുടെ സമ്മാണെന്ന് കണ്ടു അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു പൈതകോറ സ്ഥിരം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ എറ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഏരിയസ് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്രോൺ എറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് കണ്ടു ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയക്ക് പകരം സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അതായത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൈതകോറ സ്ഥിരം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിനെ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിനെ ബേസ് എന്നും ഹൈറ്റ് എന്നും പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിന് പകരം ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിന് പകരം ഹൈറ്റ് എന്നും ബേസ് എന്നും കൊടുക്കാം സോ ജിസ്പിക്കം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ എറ്റ് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ എറ്റ് ഹൈറ്റ് പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ എറ്റ് ബേസ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് സോ ഹൈപ്പോഡ്യൂസിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഹൈറ്റിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ബേസിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ബേസ് ഇൻറ്റു ബേസ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ബിക്കം ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് പ്ലസ് ബേസ് ഇൻറ്റു ബേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അതായത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണല്ലോ ഹൈപ്പോഡ്യൂസും ബേസും ഹൈറ്റും ഒക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് പൈതകോർ സ്ഥിരം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഇക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഞാൻ ബേസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കാം ഏതെടുത്താലും പ്രശ്നമല്ല ബേസ് ഹൈറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയഗ്നൽസ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബിലോ അതായത് താഴെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് അതായത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഗൾ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ട്വൽവും ഹൈറ്റ് ഫൈവും ഹൈറ്റ് എടുക്കാം സോ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഗൾ ടു ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാങ്കണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ
ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ആണ് ഈ കോഡ് ലാറ്ററലിൻ്റെ ഫോർത്ത് സൈഡ് സോ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫോർത്ത് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു പൈതകോറസ് തീറം ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് സ്ക്വയർ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ കോഡ് ലാറ്ററലിൻ്റെ ഫോർത്ത് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പൈതകോറ സ്ഥിയറം യൂസ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു പൈതകോറ സ്ഥിയറം ഹൈപ്പോട്ട്യൂ സ്ക്വയർ ഇസിഗൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഇസിഗൽ ടു ബേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസിഗൽ ടു സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ That is 625 is equal to 49 plus height of first triangle square. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഫോർട്ടി നയനിനെ ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ ആകും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കാരണം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് So this become half into 7 cm into 24 cm. 24 by 2, 12 ആണ് So this become 7 into 12. That is 84 cm into cm cm square. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ബേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് ഓഫ
അപ്പോൾ ബേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കാരണം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ട്വൽവ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം അതായത് ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളും സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയ കൂട്ടിയതാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ജോയിൻ ടു എ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അതായത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡോ ഈ സൈഡോ ഈ സൈഡൊക്കെ കൂട്ടി ചുറ്റുമുള്ള സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മാണ് പെരിമീറ്റർ ഈ പ്ലോട്ടിൽ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സൈഡും ഫോർട്ടി മീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും അതായത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസും ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസും കൂടി കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് കാരണം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഈ ടോട്ടൽ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയും റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി കൂട്ടിയതാണ് കാരണം സ്ക്വയറും റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു വേണ്ടി പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ
इन हईपन्यूसम कूड़ी किटिया नमुक पेरीमीटर का पेलू हईपन्यूस का लोकेशन नमक हईपन्यू स्क्वयर इसिकल टू बे स्क्वय प्लस हईट स्क्वय दैटी तेटी स्क्वय प्लस फोर्टी स्क्वय दैट नयन हंड्रड्ड प्लस वन तौस सिक्स हंड्रड्ड दैट टू तौस फाइव हंड्रड्ड अब हईपन्यू स्क्वय टू तौस फाइव हंड्रड्ड हईपन्यूस रूट टू तौस फाइव हंड्रड्ड आैट फिफ्टी मीटर अब पेरीमीटर नमुक कंपिड़ी दैट फोर्टी मीटर प्लस फोर्टी मीटर प्लस फोर्टी मीटर प्लस बेस् प्लस हईपन्यूस दैट फोर्टी मीटर प्लस फोर्टी मीटर प्लस फोर्टी मीटर प्लस तेरटी मीटर प्लस फिफ्टी मीटर दैट टू हंड्रड्ड मीटर 